நமஸ்தே இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிஷியேஷன் ஸோ டெப்ரிஷியேஷன் என்னென்னா ஒரு அசட் இருக்கும் அந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ வந்துட்டு வருஷம் வருஷம் ஆனால் கம்மியாகும் அது எப்படி கம்மியாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கார் வாங்குறீங்க எயிட் லேக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த எயிட் லேக்ஸில் இருந்துட்டு டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எயிட் லேக்ஸில் டென் பர்சன்ட் என்ன ஆகுங்க எயிட்டி தௌசண்ட் சரிங்களா அப்போது செவன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த காரினுடைய வேல்யூ வந்துட்டு ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா சரிங்களா இதுதான் ஜென்ரலாக டெப்ரிசியேஷன் சொல்கிறாங்க டெப்ரிசியேஷன் எப்படி எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ of asset reduced point number 1 point number 2 enna na idu vandu or non cash expenses non cash expenses appdin pathinga na cash expenses or profit and loss statement la generally எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் டெபிட் சைடில் எழுதுவோம் ப்ராஃபிட் எல்லாம் கிரெடிட் சைடு எழுதுவோம் ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷனை பொறுத்த வரையிலும் பிஎன்டலில் வந்துட்டு டெபிட் சைடில் தான் நம்ம எழுதுவோம் சரிங்களா ஸோ பட் ஆனால் எக்ஸ்பென்சஸ்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கேஷு இன்னொன்று வந்துட்டு நான் கேஷு ஸோ கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்வீஸ் ரெக்கா சர்வீஸ் பண்ணுறது அண்டு செலவு பண்ணுறது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்துட்டு கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் சம்திங் கால்டு டெப்ரிசியேஷன் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் எந்த செலவும் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிப்பீங்க எதுக்காக காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா பிஎன்டல் இருக்க உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வருஷத்தினுடைய ப்ராஃபிட் வந்துட்டு எயிட் லேக்ஸ் நீங்கள் காமிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எயிட் லேக்ஸ் ஒன்னோ டென் லேக்ஸ் காமிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் டென் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி வரும் இதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மெஷினரி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மெஷினரிக்கு நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் காமிக்கிறீங்க லைக் டெபிட் சைடில் வந்துட்டு ஒரு டென் லேக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெப்ரிசியேஷன் காமிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டென் லேக் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா மைனஸ் ஆகும் ஸோ அப்போது நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நீங்கள் செலவு பண்ணல ஆனால் நீங்கள் செலவு கணக்கில் காமிச்சிருக்கீங்க ஸோ இதுதான் டெப்ரிசியேஷன் இந்த நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் புக்கர் கார்டில் காமிச்சாலே போதும் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ அதுதான் சொல்லுவாங்க டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ஏ நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன் பார்த்துக்கோங்க இட் இஸ் ஏ நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் தென் சம் ஆஃப் டிஜிட் மெத்தட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு காரே வச்சுக்கலாம் த்ரீ லேக்ஸ்க்கு வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதனுடைய டெப்ரிசியேஷன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட் இயரில் இந்த அசட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இயர் எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ லேக்ஸ் இன்ட்டு டென் டியூட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்துட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ வந்துட்டு த்ரீ லேக்ஸில் வந்துட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டூ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் இதுதான் இந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ ஓகே இப்போது செகண்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் 
So about two lakh forty thousand. Okay, wow. Third year la patinga abdi na adi thirty thousand. Two lakh ten thousand. So this is the straight line method. That is the total value of asset la or percentage calculate pani duvinge depreciation percentage. Ada varsha varsha minus pante povinge. This is a disadvantage. That's what I'm saying. Value is 0. You can generally ask if you have an asset and the value is 0. If you have a physical asset, we can use the book of records. So that's why we use the starting line. At the end, this is a problem. Straight line method. So next one is the return down value method. Return down value method. Return down value method is what? Same 3 lakhs. 10% appreciation. So 30,000. 2 lakhs 70,000. First year, 2 methods are same. This is the same. At the same time, this is the same. But, 2 lakhs 70,000 first year முடிந்து கேட்டுக்கு second year பார்த்தீங்கள் அப்படினா இந்த ரெண்டில் செய்லுதாயருபால் 10% நீங்கள் கால்க்கலைப் பண்ணுவீங்கள் so 2 lakh 27,000 sorry put 2 lakh 43,000 அச்சா so அப்பு third yearல் என்னது 24,300 செரிங்களா minus பண்ணை அவளவு வரும் 2 lakh 18,700 வருதா so இதுதா வந்துட்டு value After 3 year, asset value is equal to that. If you compare it to that, if you have an advantage, the asset value is zero. So, that is the advantage of the asset value. Next, sum of digit. 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 Asset value is equal to 3 lakhs. Depreciation percentage is equal to 3 lakhs. At the same time, total number of years குடுப்பாங்க 5 years 3 years கப்பிருமேட்ட என்ன value அப்படியும் சொல்டுக் கேப்பாங்க sum of digitsல இந்த depreciation percentage குடுத்தாலும் குடுக்கலும் நான்து use ஏ கடையாது சரிங்களா so இங்க நம் எது use பண்ணும் அப்படியும் பார்த்துங்கள் நான் years of digit இன் சொல்லுவாங்க years of digit அப்படியினா என்ன நா அப்பே என்ன பண்ணும் இங்க அப்படினா 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 which is equal to 15 so years of digitல வந்தட்டு 15 உங்களுக்கு கடைச்சிருக்கு so இது sum of digitல் எப்படி calculate பண்ணும் இங்க அப்படினா third year வந்தட்டு உங்களுக்கு depreciation value கேட்கிறாங்க அப்படினா நீங்கள் என்ன பண்ணும் நாம் total asset value என்னது 3 lakhs into first, second, third 3 divided by total number of years of digit this is the answer so this is 5 times this is 60,000 so if you have 3 years this value is 60,000 now this value is 60,000 depreciation value asset value is 3 years 3 lakhs minus 60,000 2 lakhs 40,000 this is depreciation சரிங்களா, so next video ले एनना, depreciation ले एपड़ी posting पन्टरांग पक्कला, debit entry, credit entry एपड़ी posting पन्टरांग, at the same time ledger journal posting, इदल आमें next video ले पक्कला, and इदल कोंज नान definitions ला वंद slides ला कुड़ुत्त रुखा, अधु उर टेम चेक पनिकेंग, exams ला, इन्द टॉपिक ले अंद मट्टि இது இல்லா இது இந்ததான் உங்களுக்கு tax savings அல்லாமே எல்லா கம்பணிலிமே பண்ணம் முடியும் அதுக்குதான் சரிங்களா so okay friends bye thank you for your support keep supporting study icon